여자 깻잎이 중간에 또 두께 마늘 모두의 고추 모두의 고추수가 있는 그왜 친유사냐면 네. 임진왜란때 나라를 위해서 그 평민이 음. 나가서 싸워가지고 공을 세우셨고 와. 그 부모한테 효도했고 음. 그래서 예 충효사라고 그 명칭을 정한 거지 내려온 음. 거야. 어. 그리고 이후에 임진왜란에 그 공을 세우셨고 그 당시 음. 네. 강원 가명에 여기서 다니셨다고. 아, 네. 가명으로 이제 출근을 네. 하시게 되셨구나. 네, 그러니까 어, 1634년에는 인조께서 집을 지어주시고 음. 청색 정문을 세워주셨다고. 아, 오, 오다 보면 은 청색 정문. 네. 그리고 1652년에 4월 23일에 85세로 어. 돌아가셨다고. 음. 어, 장수하셨네. 네. 그 당시 85세. 아, 엄청 장수지요. 네. 그리고 1653년에 효종이 홍색 정문을 세워 주시고 이래서 생청사홍이라는 말이 나오는 이 사당의 전례가 음. 있다. 어, 그리고 이 1650년에 그 효종은 아룡이라는 호를 내려주시고 아. 절충장군 용호부사과의 사대부 반열에 음. 그 특전을 주셨다. 이게 여기. 아 나라와 부모에 대한 효가 음. 지극하다. 이래서 하늘이 내리신. 저 효자다 음. 이렇게 칭송을 해서 군 중국까지 음. 크게 그 찬사를 했다. 이런 또 이게 뭐 이게 1994년 5월에 그 13대 손 길화는 죄를 음. 지내고 이거를 세우게 됩니다. 음. 이 건물이 원래는 이 앞쪽에 있었는데 뒤쪽으로 저 시에서 그 너무 앞이 척조해가지고 체를 고대로 들어가지고 아 건물을 뒤로 좀 밀었다 어, 어, 아. 원주 가명에 그 출근을 하면서 어머니를 공양하고 그 팥죽을 사가지고 거기서 여기까지 뛰어왔다는 거야 하루는 이 호랭이도 감동해가지고 음. 호랭이가 나타나서 그 등을 타고 여기 오셨다. 아. 이런 그래가지고 건물 옆에는 호비라고 그래가지고 호랭이를 하는 그 비를 세웠어. 어. 생신 때 혼다라 할 때는 꼭 여기 지내고 저기다가 어. 술을 한잔 퍼놓고 이런. 호랑이한테. 그래도 방문해 주셔서 고맙죠. 관광객이 오셔가지고. 네. 주먹이라도 어떻게. 네. 여기 여기 선생님이 여기 황여자 13대 손이에요. 이 종손. 13대 손이고. 음. 예. 그리고 여기는 집성촌입니다. 뭐 이제는 아... 외부에서도 많이 들어와 사시지만은 이 고을에 산 지가 500년 됐습니다. 그래서 와 가지고 그 당시에 술잔하고 음. 어, 이런 재수 용품을 그 하사하셨죠. 어. 그러니까 재래나 그 필요할 때 우리가 갖다가 지금까지 그그 그, 그 효자에 대한 얘기가 오랫동안 지금 지속돼서 예. 이런 자리가 이렇게 마련되고 오랫동안 지켜져 온거 아닙니까? 예, 예. 그 오랜 기간 동안 나, 이렇게 남을 수 있는 이유가 있었을까요? 어, 효도 효지만은. 나라에 충성했다는 외정 때 전까지는 관찰사가 강원도 관찰사가 꼭 
제사세나 이럴 때 와가지고 잔을 드렸다라는 어. 그런 내용이 있습니다. 그래서 지금까지 왔지 않았나. 그게...